Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Je nous allons parler d'un boîtier au format Minitex. C'est pour ça qu'il n'y a pas le carton. Je ne vais pas le mettre tout devant moi. Donc, boîtier Minitex de chez Cooler Master, le N-Core 100 Max. Max, puisqu'il y a tout simplement une alimentation au format SFX de 850 watts Gold avec connecteur 12 vhpwr de 450 watts qui est installé à l'intérieur. Plus un système de refroidissement liquide all-in-one en 120 mm avec un radiateur de 38 mm qui est également présent sur l'eau. En fait, c'est un boîtier format vertical avec la possibilité de l'agrandir légèrement sur la largeur histoire de multiplier les possibilités pour la carte graphique. On va découvrir ça tout de suite, juste à côté. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de deux ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, Hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par Paypal, par tout ce que vous voulez. Vous allez euh, faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le boîtier Cooler Master N Core 100 Max, le voici, nous l'avons mis à plat, nous avons ici les pieds avec la connectique le petit bouton power qui reprend le logo Cooler Master. Et de ce côté, nous avons un mesh. Nous découvrirons ça un tout petit peu plus tard. Donc, au niveau du boîtier, nous avons deux coloris, un bronze. Et ici, nous avons le modèle gris qui est tout simplement très réussi avec deux larges pièces en aluminium travaillées avec un mesh derrière. Le tarif pour le boîtier, l'alimentation et le système de refroidissement est de 400 euros environ. On se positionne donc sur quelque chose de premium. Et physiquement, visuellement déjà, Clairement, nous y sommes. Au niveau du style, on est donc sur un boîtier vertical. Ce motif se retrouve sur tous les panneaux. Alors, on peut prendre le boîtier, le faire tourner. On constate que ce sera exactement la même chose de partout. Couleur Master a vraiment bien réussi son produit. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. D'autant plus que l'ouverture du boîtier est particulièrement simple. Il suffit tout simplement de déclipser les deux panneaux. Pour faire, c'est très simple. On prend, hop un petit coup ici, un petit coup ici. Et nous avons donc un panneau avec le mèche derrière, un mèche qu'on peut retirer. Il suffit d'enlever les petites pièces qui sont ici. On voit bien les ergots de fixation. Couleur Master, très très bon travail pour le coup. On apprécie énormément cette possibilité. Et derrière, on va avoir accès à l'intégralité du boîtier très facilement. On peut le constater. Nous avons ici la partie pour la carte graphique avec les trois équerres PCI. Nous avons ici à l'avant un ventilateur cycle flow de 120 mm qui va monter à 1600 tours par minute. Et on peut déjà voir une partie du système de refroidissement ici avec le water block qui va aller sur le radiateur qui est en haut. Radiateur en aluminium qui a été modifié d'une base master liquide, 38 mm d'épaisseur avec un ventilateur custom qui tourne relativement vite. On peut aussi découvrir rapidement, nous avons ici le riser PCI Express Génération 4 qui est déjà en place avec nos trois équerres PCI. Et alors, comment fait-on pour installer une grande carte graphique On peut le voir, il y a de la place. Mais quand on parle de grande maintenant, on parle aussi de carte graphique épaisse. La solution est très très simple. On va tourner le boîtier. Petite coupe, histoire de bien tenir le système derrière. 
Nous avons retiré le deuxième panneau. On a fait pivoter à 90 degrés le boîtier. Et on voit ici cette pièce qui, on peut dire, ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Il y a un système de verrouillage. C'est écrit très simplement. Et en fait, quand on la retire, on a accès au câble. On peut le constater. Mais surtout, on voit qu'il y a des points d'attache supplémentaires. Et en fait, tout simplement, on va installer cette pièce sur le côté. Et ça va permettre d'agrandir le boîtier. Au niveau de la largeur, on va ainsi passer de 155 mm à 172 mm pour une carte graphique de 337 mm de longueur qui va pouvoir passer de 62 à 79 mm. Donc clairement, on s'approche des 4 slots, on le voit, pour une carte graphique de dernière génération, tout est là et ça, c'est très très bien vu. On verra bien entendu ce que ça donne au niveau du refroidissement puisque, à part l'alimentation, le water cooling all-in-one et le ventilateur de 120 mm qu'il y a à l'avant, il n'y a rien si ce n'est toutes les aérations, toutes les ouvertures au niveau du boîtier. On va continuer le petit tour. On retrouve ici donc notre système de refroidissement avec le water block pompe, les tuyaux bien entendu. Une partie des câbles sont déjà en place, c'est-à-dire que nous avons par exemple le connecteur à 8 broches pour le processeur. Ici nous avons le 12 vh PWR en 450 watts. L'alimentation, on la connaît, on retrouve bien entendu connecteur USB 3, USB type C et le son. Et pour le reste des câbles, il faut aller direction le bundle. Le bundle, nous retrouvons donc connecteur d'alimentation. Alors celui-ci, c'est un modèle UK, donc forcément, ça ne va pas aller chez nous. Mais ça, c'est corrigé quand on achète le boîtier en France. Nous retrouvons des câbles d'alimentation qui sont gainés brin par brin. Ça, c'est très très bien. On aime beaucoup. Alors effectivement, on est dans un boîtier qui n'a pas de fenêtre. Mais c'est pas grave, on sait que ça va être facile à plier. On le voit pour l'organisation des câbles, c'est tout simplement excellent. On retrouve bien entendu le top en mèche. Alors pourquoi un deuxième top en mèche eh bien, Tout simplement parce que celui-ci est plus grand. Il récupère la taille qu'il faut pour aller sur le boîtier si jamais on décide d'installer le système pour agrandir le boîtier. On a bien entendu tout le nécessaire de fixation hop là, pour le kit water cooling de la pâte thermique. Kit de fixation en noir. Bref, tout est là. Nous voyons au niveau des câbles d'alimentation du water cooling. C'est comme si on achetait les trois éléments séparés. Avec, et ça c'est quand même bien pratique, quand on achète un boîtier avec une alimentation qui est déjà en place, des câbles qui sont suffisamment longs. Alors, on peut se poser quelques petites questions. Par exemple, nous avons ici deux connecteurs SATA. Un à 90 degrés, l'autre, on va dire, à 180 degrés. Mais en fait, au niveau du boîtier, pour le stockage, il n'y a qu'un seul emplacement ici, deux pouces et demi. Nous avons deux connecteurs SATA. À quoi va pouvoir servir le deuxième Bon, ben ça, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas pas, on va dire, ce câble qui va prendre énormément de place. Au niveau de la finition, rien à redire, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Tout est un système très très simple pour retirer. On le voit, hop, quatre petits clips. C'est exactement la même chose que sur les panneaux. Pour les remettre, c'est pareil. Et l'installation, forcément, va être simplifiée. On dessert tous les colliers qui sont là. On retire tous les tuyaux, tous les câbles, on pose la carte mère, on pose le water cooling, et pour la carte graphique, derrière, c'est exactement la même chose. Cooler Master a fait un très très bon travail, on verra ce que ça donne, bien entendu, sur les performances de refroidissement, avec le test très prochainement sur cocoland.com.